E ainda falando em dengue, Rio Preto já registra 5.716 casos confirmados de dengue e outros quase 7 mil continuam sendo investigados. Mas esse número, gente, pode ser ainda maior. Sabe por quê? É que de cada 10 pessoas com o vírus da dengue, 8 não apresentam sintomas. Essa é a chamada dengue assintomática. Foi o que revelou uma pesquisa realizada no hospital de base. Só para saber, você já teve dengue? Não. Você tem certeza disso? Tenho. Você não sentiu nenhum mal-estar, nenhuma dor de cabeça, nenhuma dor no corpo recentemente? Não, só dor de cabeça normal e mal-estar normal. Não. Você tem certeza que não tem? Não sei. A dúvida surgiu, né? É que a dengue pode ser assintomática para algumas pessoas. Isso quer dizer que os sintomas não se manifestam de forma grave. E daí os pacientes podem confundir com um resfriado ou com um leve mal-estar. Essa situação é muito comum, mas pouca gente sabe. Em Rio Preto, mais da metade das pessoas que foram infectadas pelo vírus da dengue não sabem nem que ficaram doentes. Essa condição é de até 80% da população e é resultado de um estudo feito pelo hospital de base da cidade. O cenário é muito parecido com o que acontece pelo mundo inteiro. Segundo a OMS, a Organização Mundial da Saúde, das 396 milhões de pessoas que têm dengue todos os anos, 294 milhões não apresentam sintomas graves da doença. Por causa dessa dengue mais leve que passa sem levantar suspeitas, os números de casos confirmados pela Secretaria de Saúde podem ser bem maiores. O problema é que a partir da segunda infecção pelo vírus da dengue, o paciente fica muito mais debilitado e precisa ficar internado no hospital. Considerando o momento em que se vive, é muito comum acreditar que tudo é dengue. Mas também considerando que dengue é uma doença que mata, é melhor muitas vezes pecarmos pelo excesso do que ignorarmos aqueles sintomas como se pudesse ser simplesmente uma virose, um resfriado e medicar de forma inadequada. Para descobrir se o paciente já ficou doente, é preciso fazer um exame de anticorpos. Para isso, é preciso colher uma amostra de sangue para ser analisada em laboratório. Esse exame, ele busca no sangue do paciente é, alguns anticorpos. São proteínas que foram produzidas quando esse indivíduo entra em contato com o vírus. Então, a única forma de saber é fazendo o exame específico. O teste rápido indica se o paciente já teve dengue antes ou se é a primeira infecção. Mas só funciona se a pessoa apresentar sintomas da doença no momento do exame. Esse vírus não é brincadeira e o mosquito Aedes aegypti é um inimigo mesmo. A dengue é uma doença traiçoeira. Pode matar se não for tratada.